Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben den 7. Februar 2016. Bei uns hier ist das Internet ausgefallen. Und äh, ich habe schon den ganzen Tag kein Internet, also habe ich mir überlegt, ja, pff, nimmst du halt mal irgendwie XCOM 2 auf, weil XCOM 2 vor zwei Tagen ganz frisch erschienen. Ähm, ich hatte es schon mal aufgenommen, deswegen seht ihr auch hier im Vordergrund einen Charakter, den man vielleicht kennt aus WWE oder so. Ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls ähm, möchte ich einen die ersten Minuten mit davon machen. Leider ist es ja jetzt nicht mehr blind, wie es bei meiner ersten Aufnahme war, aber ich werde euch nachher bei Zeiten erklären, warum die erste Aufnahme für den Arsch war. Okay, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Und äh, glaubt mir, Rekrut ist schwer. Die anderen wollt ihr gar nicht probieren. Die anderen wollt ihr gar nicht probieren. Rekrut ist schon schwer. Spiel starten. Oder soll ich die... Ja doch, Tutorial machen wir mal mit. Spiel starten. Die Spannung steigt und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres zwölf neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Handsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als die Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Noch 60 Sekunden. Alles klar. Genau, es ist, ähm... Okay. Ja, die werden wahrscheinlich nebenbei jetzt die ganze Zeit noch erklären. Hier die Texte, die könnt ihr euch ja mal ein bisschen durchlesen. In Position, aber hier bin ich ungeschützt. Besser als nichts. Aber vielleicht finden sie weiter vorne eine bessere Position. 
Sie genau. Das ist halt auch ganz wichtig. Es gibt ähm, generell, natürlich, ihr könnt euch einfach so dahin stellen, dann seid ihr das leichteste Ziel überhaupt. Dann gibt es hier diese Halbdeckung. Da seid ihr schon mal sicherer, aber ihr seid immer noch recht gut zu treffen. Wenn ihr hier hinter steht, seid ihr auf jeden Fall ziemlich sicher. Deswegen solltet ihr versuchen, eure Truppen immer bei sowas zu platzieren. Ähm, generell, das Spiel ist vom reinen Kampfmodus komplett so aufgebaut, aber das ist spannender, als ihr denkt. Aber schaut einfach mal selbst zu. Wir machen einfach mal das Tutorial. Äh, genau. Ich denke, das wird auch alles irgendwo erklärt. Unten rechts in diese, diese äh, gelben Kästen könnt ihr auf jeden Fall mal lesen. Äh, hier in diesem blauen Bereich können wir uns fortbewegen und können dann noch eine Aktion ausführen. Was für Aktionen möglich sind, werdet ihr dann gleich auch noch sehen. Und wenn wir hier uns in dem gelben Bereich fortbewegen, da können wir dann nach unserer Bewegung nichts mehr machen. Ähm, außerhalb von dem Bereich können wir uns nicht bewegen, weil das zu weit weg ist. Wir können uns in einem bestimmten Bereich bewegen. So. Ich dachte, die Sicherheitsvorkehrungen sollten leicht sein. Bleiben Sie im Schatten, bis alles vorbereitet ist. Wir haben nur diese eine Chance. In den Schatten. Genau. Ich, ähm... Ich weiß nicht, soll ich das alles vorlesen? Ich meine, ihr könnt ja auch lesen. <lacht> also wir haben am Anfang von fast jeder Mission, muss ich dazu sagen, von fast jeder, haben wir immer tatsächlich äh, den, den Vorteil, dass wir unentdeckt sind. Das heißt, die Truppen erwarten uns nicht, die gehen in keine Deckung oder sonst was. Äh, und da, wir dürfen auf, jeden, auf keinen Fall in diesen Bereich gehen oder uns sonst irgendwie auffällig verhalten. Hier im Tutorial wird uns übrigens noch jede Bewegung vorgegeben. Genau. Und ähm, wir könnten uns jetzt entweder noch weiter fortbewegen, aber das ist Quatsch. Beziehungsweise, wenn wir in dem Bereich gehen, fallen wir auf. Jetzt, wo wir noch relativ unentdeckt sind, können wir die einfach so schön abballern. Da haben wir unten mehrere Möglichkeiten. Äh, wir, das wird aber eigentlich auch alles noch erklärt. Wir haben die Möglichkeit, wirklich in Deckung zu gehen. Das heißt, hinter der Deckung, wo wir jetzt sind, erhöht es zusätzlich nochmal unser Verteidigungswert. Das heißt, es wird noch schwerer, uns zu treffen. Dafür ist aber auch dann unser Zug verloren, also wir können sonst nichts machen. Dann haben wir Feuerschutz, das wird immer noch erklärt, wie das funktioniert, und Waffe abfeuern, was wir machen. Hier wird uns dann die Wahrscheinlichkeit immer, immer aufgeführt, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir den jeweiligen Typen treffen. Äh, genau, es gibt vier Typen hier und die können wir alle durchsteppen, aber das wird eigentlich immer nach der... Wahrscheinlichkeit äh, nach der Trefferchance sortiert. Das heißt, der, dem wir, wo wir die höchste Chance haben zu treffen, der wird auch immer als vordestes angezeigt. Und wir feuern einfach mal die Waffe ab, weil wir werden den wahrscheinlich sowieso treffen. Ja. So, jetzt ist unsere Tarnung aufgeflogen. Genau, da seht ihr es auch nochmal, was ich gerade eben schon erklärt habe. Also eigentlich brauche ich gar nichts zu erklären. So, dann gehen wir mal hier vorne hin. Genau, sie macht jetzt den da. Genau, das Spiel hat auch eine zerstörbare Umgebung, sollte ich vielleicht auch sagen. Also wenn wir irgendwo hinter Entdeckung gehen oder die irgendwo durchschießen, wenn sie auf jemanden schießen. Ah.
Yep. Nein, Menes 2 ist am Boden. Sie ist tot. Verdammt. Solche Risiken dürfen Sie nicht eingehen. Auf die Flanken achten. Ihr wollt es auf die harte Tour. Okay. Das klingt sehr überzeugend. Ihr wollt es auf die harte Tour. Okay. Okay, Peter Osei. Ähm, genau. Natürlich wäre es jetzt... Wir könnten ihn jetzt auch aus diesem Winkel angreifen. Hätten wir eine Trefferwahrscheinlichkeit von 56%. Wir können allerdings auch hier hinter die Deckung gehen. Genau, ihn quasi flankieren, weil äh, es macht ja Sinn, dadurch, dass es ja ein runden Strategiespiel ist, kann er ja nichts machen in dem Moment. Dann können wir ihn wunderbar von der Seite hitten und 82%. Also wenn wir jetzt nicht treffen, dann haben wir was falsch gemacht. Jetzt müsste eine Katze kommen, oder? Wenn ich das noch nicht in Erinnerung habe. Sie rücken mir auf den Leib. Sie ruft Verstärkung. Unterbinden Sie sich. Übertragung. Central, bin bereit. Spät dran. Was haben Sie da unten gemacht? Die Aussicht genossen. Was zur Hölle sind das für Dinge? Menschen. Zumindest früher. Menschliche Hybridsoldaten. Advents Belohnung für Gehorsam und Treue. Wir kannten die Gerüchte, aber wir wollten sie nicht glauben. Das wollte niemand. Aber das wird sich ändern, wenn wir finden, wofür wir hier sind. Also los! Diese Übertragung scheint durchgegangen zu sein. Ein Advent-Transporter nähert sich ihrer Position. Sie haben sie gehört. Die linke Flanke decken. Ei. Dann geben wir unseren Kameraden doch mal in die Deckung. Ah ja, genau. Ähm Augen offen und schießen ja. sie auf alles, was sich bewegt. Genau, jetzt seht ihr es. Das ist Feuerschutz. Feuerschutz bedeutet, ähm, da das Ganze ja wie gesagt Rundenstrategie ist, wenn der Feind im nächsten Zug sich bewegt und ein Soldat Feuerschutz aktiviert hat, dann schießt er auf den sich bewegenden Feind, wenn er in seinem Kamerawinkel ist. Das heißt, es gibt eine minimale Chance, dass dieser Feind dann von dem Soldaten getroffen wird und seinen Zug gar nicht erst zu Ende bringen kann, weil er vorher stirbt. Das ist Feuerschutz. Paket ähm, genau, und dieser, diese Verstärkung, ich weiß nicht, äh, ob da irgendwo auch steht, also das ist, glaube ich, auch neu, das gab es vorher nicht, Verstärkung. Und die kommt nach einer gewissen Rundenanzahl, ich weiß leider nicht genau nach welcher. Und wir, es gibt natürlich auch Gebäudekampf und diese coolen Action-Kameras. Die finde ich mega geil. Moment. Sie sollten diese Leiche nach brauchbarer Ausrüstung besuchen. Wir können jetzt alles gebrauchen. Aber seien Sie schnell. Das Adventszeug soll sich angeblich selbst zerstören. Ei, sammeln wir es auf. Ein Ziel von wo. Und jetzt, wir, wir kriegen wie gesagt jeden Schritt vorgegeben. Also jetzt im Tutorial ist es halt so. Gut. Jetzt kommt die Verstärkung. Jetzt seht ihr gleich, was Feuerschutz bringt. Verstärkungen sind eingetroffen. Sie werden nervös. Jetzt weiß ich, dass wir hier richtig sind. Zack. That's it. Gut gemacht. Ziehen Sie sich zu unserer Position zurück. Verschwindet. Ich halte Sie auf. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich könnte ihn theoretisch jetzt auch woanders hin. Äh, aber wir spielen das Tutorial einfach mal so, wie es geplant ist. Scheiß drauf. Weil wenn wir ihn da hinstellen, stirbt er. Das ist einfach so gescriptet. Woanders würde er vielleicht nicht sterben. Ich weiß es nicht. Ich 
Ich glaube, wir treffen sowieso nicht. Ah, scheiß drauf. Ja. Das gehört aber zum Tutorial dazu. Kümmer mich um die Tür. Genau. Dann gibt es auch noch das Feature, wir können jetzt Sachen hacken. In dem Fall eine Tür. Das heißt, wir müssen uns im Prinzip einfach nur neben die Tür stellen, dann ploppt hier unten das Symbol Hacken auf. Übrigens, Granaten gibt es auch, aber das werdet ihr auch noch sehen. Taucht das Symbol Hacken auf und dann klicken wir da einfach nur drauf. Das ist jetzt kein dummes Minispiel, wie es in einem anderen Spiel der Fall wäre. Sondern es ist tatsächlich dann hier dieser Bildschirm. Da sehen wir, worauf wir die Chance haben, beziehungsweise generell, was wir überhaupt erreichen wollen. Und dann gibt es noch so andere Sachen, die sind noch zusätzliche Belohnungen, wenn es wirklich Leute gibt, die richtig gut hacken können. Äh, sie hat jetzt einen Technologiewert von 5, das heißt sie wird wahrscheinlich nicht großartig gut hacken können, also es ist scheißegal, was von den beiden wir auswählen. Aber je nachdem später kann das halt eine taktische Komponente mit reinbringen, was man hier auswählt. Hat aber auch immer ein bisschen was mit Glück zu tun, muss man dazu sagen. Ihr seht, der Balken ist jetzt nicht ganz bis zu den 6% gegangen, das heißt, die getarnten Signale haben wir auch nicht bekommen. Aber die Tür ist offen und das reicht. Wir sind hier richtig. Sind Sie sicher? Okay, wir haben einen mysteriösen Typen gefunden. Und genau, wenn wir in der Nähe von toten oder bewusstlosen äh, Soldaten stehen, können wir die auch hier unten über das Auswahlmenü tragen. Bewusstlos logischerweise um die... Oh. Ja. ja, jetzt wird er sterben. Zack. Nein! Central! Crusher 1 ist am Boden! Sie müssen da raus! Wir brauchen einen anderen Ausgang! Sofort! Ja. Gehen wir mal mit ihr schnell da in Deckung. Und jetzt seht ihr Granate. Wir müssen quasi mit der Granate, weil die Umgebung ist komplett zerstörbar, das ist mega geil, können wir mit der Granate einfach ein fucking Loch in die Wand springen. Hoppala, was habe ich jetzt gemacht? Hier. Und es sieht auch noch ziemlich geil aus, weil meistens wenn die Granaten werfen, kommen dann diese cineastische Kamera. So. Genau, er geht jetzt hier oben hin. Fast geschafft, Konzentration. An den Typen vorbei, schnell in den Außenbereich. So, jetzt sind nochmal die Aliens drin. Sie sind direkt hinter uns. Genau, das war jetzt auch, das ist alles gescriptet, also sie wird nie getroffen. Ich kann es halt sagen, weil ich das natürlich schon mal gespielt habe. Er wird getroffen, das ist aber normal. Firebrand, hier geht Crasher. Brauchen sofortige Evakuierung. Holen Sie uns hier raus. Ab der nächsten Mission ist es logischerweise nicht mehr gescriptet. Das ist alles Tutorial. Genau, wir können jetzt den Evakuierungsheli rufen, das ist auch neu. Falls wir wirklich denken, das ist eine aussichtslose Schlacht und wir wollen nicht einfach alle Truppen verlieren, haben wir halt immer noch die Chance mit den restlichen zu flüchten. 
Oder mit irgendwelchen verletzten Einheiten. Wir kommen zurück. So. Genau, da unten können wir ihn dann evakuieren. Und jetzt kommt erstmal eine Katze. der Atrophie zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Ich stimme zu. Aber nach jetzigem Stand verlieren wir den Patienten, wenn wir nicht sofort mit der Entfernung beginnen. Sind bereit. Gut. Legen wir los. Erstaunlich. Genau wie vor 20 Jahren. auf uns zu. Reaktion von der Hirnrinde. Gut. Bringe jetzt in den Schädel ein. Ich habe die Verbindung identifiziert. Bereite jetzt den letzten Schnitt vor. Die Werte spielen völlig verrückt. Das war doch klar. Die Implantate sind nicht zur Entfernung gedacht. Wir riskieren schwerer. Es gibt keinen Plan B. Tun Sie es! Normal. Vitalwerte stabil. OP beendet. Ich wusste, dass Sie nicht so leicht unterzukriegen sind. Willkommen zurück, Commander. Schön, dass Sie langsam aufwachen. Allerdings beneide ich Sie nicht um die Kopfschmerzen. Doktor, Teigen trifft keine Schuld. Besonders, weil noch niemand sowas vorher versucht hat. Ruhig, wir sind immer noch nicht sicher, was die mit ihnen gemacht haben. Der Chap war tief in ihrem Schädel. Ich habe auf der Suche nach ihnen viele gute Soldaten verloren. Hätte die Hoffnung fast aufgegeben, ich habe sofort auf die Informationen reagiert. Ich weiß nicht, woran Sie sich erinnern, aber... Es hat sich viel verändert. Ich habe mein Bestes gegeben. Die letzten 20 Jahre waren hart ohne Sie. Wenn Sie Informationen brauchen, Shane hat das Archiv auf Ihr Terminal geladen. Ansonsten gehen Sie zu Dr. Teigen, wenn Sie bereit sind. Es gibt Dinge, die Sie wissen sollten. Er kann das besser erklären als ich. Es ist verdammt gut, Sie wieder zu haben. Commander. <lacht> 